హాయ్ ఎవరివన్ తీజ్ యూ చందు ఇన్ ద యూట్యూబ్ ఛానల్ చందు ఫర్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియోలో మనం ఏ యాప్ అయినా కానీ మనం పాయింట్ సిస్టమ్ అనేది ఎలా సెట్ చేయాలి ఇప్పుడు మన ఎర్నింగ్ యాప్ మీకు మనం చెప్పిన వీడియో స్టేటస్ యాప్ ఉంది ఇప్పుడు వీడియో స్టేటస్ యాప్కి మనం పాయింట్స్ అనేవి ఎలా లింక్ చేయాలి అంటే ఒక వీడియో చూసినప్పుడు ఇన్ని పాయింట్స్ అడవాలి అలాగే ఇప్పుడు క్విజ్ యాప్ ఉంది క్విజ్ యాప్లో ఇన్ని క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేసినప్పుడు సమ్ పాయింట్స్ అనేవి మన వాళ్ళట్లో ఎలా యాడ్ అవ్వాలి ఇలా యాడ్ అయిన పాయింట్స్ని మనం విత్డ్రా చేసుకోవడానికి రీడమ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అలాంటి ఈ పాయింట్ సిస్టమ్ని ఎలా సెట్ చేయాలనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం కాయస్ అందుకన్నా ముందు ఒక విషయం చెప్పాలి మీకు ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఐసీపీ యాప్ ఉంది ఈ యాప్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లైక్ రేషియో ఉంది అలాగే ఇక్కడ సైన్ అప్ విత్ ఇది ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వీడియో స్టేటస్ యాప్ ఉంది దీనికి కూడా నైంటీ త్రీ పర్సెంట్ ఉంది బట్ పబ్జీ టోర్నమెంట్ యాప్కి ఫిఫ్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ అంటే ఇక్కడ ఈ వీడియో ఒకసారి ఓపెన్ చేద్దాం వీడియో ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు ఫైవ్ లైక్స్ ఉన్నాయి అలాగే ఫోర్ డిస్లైక్స్ ఉన్నాయి ఈ ఫోర్ డిస్లైక్స్ ఎవరు ఎందుకు కొట్టారు అనేది నాకు తెలియదు ఓకే ఇది కొట్టారని చెప్పి నేను ఫీల్ అవ్వడం కాదు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఐసీపీయూ యాప్ కానీ ఇలాంటి మీకు ఫ్రీగా ఏ ఏ ఫైల్ ఇచ్చినప్పుడు లైక్ చేస్తున్నారు అది మీకు ఏ ఏ ఫ్రీగా ఇవ్వకుండా సమ్ కాస్ట్ దానికి ఛార్జ్ చేస్తున్నాను అంటే మీరు దానికి డిజలైక్ చేస్తున్నారు అనమాట ఓకే ఇది ఎవరు డిజలైక్ చేశారో వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఓకే మీరు డిజలైక్ చేసినందుకు నేను ఫీల్ అవ్వడం కాదు జస్ట్ నాకేంటంటే మీరు ఎందుకు డిజలైక్ చేశారు ఇప్పుడు నేను ఈ పబ్జీ టోర్నమెంట్ యాప్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చలేదా ఈ యాప్ మీకు నచ్చలేదా అది మీరు డిజ్లైక్ చేసింది మీరు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి అలా కాకుండా మీరు ఏదో డిజ్లైక్ చేసేసాం కదా వీడియో మాకు ఫ్రీ అయ్యే ఫైల్ ఇవ్వలేదు సో మేము డిజ్లైక్ చేసాం అని మీరు మైండ్లో కాదు జస్ట్ మీకు అసలు డిజ్లైక్ ఎందుకు చేశారో అని చెప్పండి కాస్ ఇక్కడ మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి ఇప్పుడు నేను ఈ వీడియోస్ పెట్టడం వల్ల నాకు వచ్చే ఇన్కమ్ అయితే కనుక ఏమి ఉండదు యూట్యూబ్ నుండి చాలా అంటే చాలా తక్కువ ఇంకా చెప్తున్నా మీరు నమ్మదు నేను చెప్పడం కూడా వేస్టే ఓకే ఇప్పుడు నేను మీకు ఏ ఏ ఫైల్స్ చాలానే ఏ ఏ ఫైల్స్ ఇస్తున్నా మీకు ఆల్రెడీ క్విజ్ యాప్కు సంబంధించిన ఏ ఏ ఫైల్ కూడా ఇచ్చేసాను అలాగే మీకు ఎర్నింగ్ యాప్స్ కూడా కొన్ని ఏ ఏ ఫైల్స్ ఇచ్చాను అలాగే మీకు వీడియో స్టేటస్ యాప్ కూడా ఇస్తానని చెప్పాను ఐసీపి యాప్ కూడా ఒక త్రీ లైక్స్ ఫోర్ లైక్స్ వస్తే అది కూడా ఇస్తాను ఏ ఏ ఫైల్ ఇలాంటి మీకు యాప్స్ అన్ని ఇచ్చినప్పుడు ఇలాంటి పబ్జీ టోర్నమెంట్ యాప్ అనేది కొంచెం అడ్మిన్ యాప్ యూజర్ యాప్ ఇది మీకు ఫ్రీగా ఇవ్వాలంటే నా వల్ల కాదు ఎందుకంటే మీ ఇది నేను అంతా డిజైన్ చేసేది ఒక నైట్ టూ నైట్స్లో కాదు నేను ఎప్పటి నుండో ఇది చేస్తూ 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 ఉంటే ఇది సక్సెస్ అవుతుంది ఈ ఒక్క యాప్ కాదు ఇంకా మిగతా కొన్ని ఏ ఫైల్స్ అయితే నేను మా ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నుండి తీసుకుంటూ ఉంటాను ఓకే అది నెక్స్ట్ విషయం అది పక్కన పెట్టేస్తే మీరు ఎప్పుడైనా యాప్ ఏదైనా నా వీడియోకి అని కాదు నా ఛానల్లోనే కాదు ఇంకా వేరే ఛానల్స్ ఎక్కడైనా కానీ మీరు డిజ్లైక్ చేస్తే కనుక ఎందుకు డిజ్లైక్ చేస్తారో ఒకసారి మీరు కామెంట్ చేసి వెళ్ళిపోండి మీకు ఏంటంటే మేము నెక్స్ట్ వీడియోలో అది ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం లేదు మీరు నాకు ఏ ఫైల్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి నేను డిజ్లైక్ కొట్టాను అనుకుంటే ఇంకా నో ప్రాబ్లం వదిలేసేయండి ఇంకా అది మీ విజ్ఞతకే వదిలేస్తున్నాను ఓకే కాయస్ ఈరోజు వీడియో లేకపోతే కానీ వెళ్ళిపోదాం ఒకసారి వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఒకసారి నేను ఇక్కడ చూపిస్తాను ఇది చూడండి ఓకే ఇది క్విజ్ యాప్ మీకు ఆల్రెడీ నేను ఇచ్చాను కదా ఈ యాప్ని యాప్ ఇచ్చిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ యువర్ స్కోర్ అనే ఈ పాయింట్ సిస్టమ్ అనేది లేదు మీకు ఇచ్చిన యాప్లో ఓకే యువర్ స్కోర్ ఈ పాయింట్ సిస్టమ్ అనేది మీరు ఇలా సెట్ చేసుకోండి నేను న్యూ యాప్ ఇప్పుడు బిల్డ్ చేసి చూపిస్తాను మీకు ఇప్పుడు క్రియేటివ్ ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఏం పెడదాం పాయింట్ సిస్టమ్ ఓకే డిఫాల్ట్ ప్యాకేజ్ నేమ్ డిఫాల్ట్ ఉంచేస్తున్నాను ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ వర్షన్ ఉంచేస్తున్నాను అన్ని సేమ్ ఉంచేసాను ఫినిష్ ఇంకా ఇక్కడ మన డాష్బోర్డ్లోకి వచ్చాం కదా ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి మన స్క్రీన్ వన్లో దీన్ని మనం ఇప్పుడు ఎలా డిజైన్ చేయాలి ఇప్పుడు స్క్రీన్ వన్లో మనకి సపోజ్ ఒక బటన్ అనేది ఉందాం అనుకుందాం ఇక్కడ సమ్ టాస్క్ అనేది ఉంది ఓకే ఆ సమ్ టాస్క్ అనేది ఒకసారి చూపిస్తాను ఇక్కడ లేబుల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లేబుల్ ఇద్దాం స్క్రీన్ సెంటర్ చేద్దాం ఇది చూపించా కొంచెం అయినా నీట్గా ఉండడానికి స్క్రీన్ సెంటర్లో పెడుతున్నాను స్క్రీన్లో సెంటర్లో పెట్టి నీ లేబుల్కి ట్వంటీ ఇస్తున్నాను బోల్డ్ పెడుతున్నా ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక బటన్ ఇద్దాం ఈ బటన్ ఎందుకు అంటే నెక్స్ట్ స్క్రీన్కి వెళ్ళడానికి అంటే టాస్క్ స్క్రీన్కి ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ నుండి క
ఓకే ఇక్కడ మనకి యాక్షన్ ఏం జరగాలంటే మనం ఇక్కడ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు అంటే ఇక్కడ ఒక బటన్ పెడుతున్నాం ఈ బటన్ ఇచ్చాం కదా ఈ బటన్ టెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి వీడియో యాడ్ ఓకే సపోజ్ ఈ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఒక వీడియో యాడ్ ప్లే అవుతుంది లేదంటే మనం ఇచ్చిన యాడ్ ప్లే అవుతుంది ఒక యాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది ఈ యాక్షన్ జరిగినప్పుడు మనకి సమ్ పాయింట్స్ అనేవి యాడ్ అవ్వాలి ఈ పాయింట్స్ అనేవి ఎలా యాడ్ అవుతాయి ఒకసారి మీకు ఇప్పుడు మనం ఈ పాయింట్స్ యాడ్ చేయాలంటే ఒక చిన్న టెక్నిక్ ఉంటుంది ఆ చిన్న టెక్నిక్ అంటే ఏం లేదు జస్ట్ మనం ఇక్కడ ఒక డేటాబేస్ యూజ్ చేస్తాం ఆ డేటాబేస్ పేరే టినిడివి ఇక్కడ మనకి స్టోరేజ్లో ఉంటుంది ఇక్కడ స్టోరేజ్లోకి వెళ్ళిపోతే మీరు టినిడివి ఉంటుంది టినిడివి తీసుకోండి ఇక్కడ టినిడివి తీసుకున్న తర్వాత ఒక నోట్ ఫైర్ కూడా తీసుకోండి ఇది ఎందుకంటే మనకి పాయింట్స్ ఎన్ని ఎన్ని పాయింట్స్ ఆడాయని ఇది ఒకసారి నోటిఫై చేయడం కోసం ఆ నెక్స్ట్ బ్లాక్స్లోకి వెళ్ళిపోతాం ఈ బ్లాక్స్లోకి వచ్చేస్తే మనం ఇప్పుడు పాయింట్స్ అనేవి యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ వేరేబుల్స్లో గ్లోబల్ పాయింట్స్ తీసుకోవాలి గ్లోబల్ నేమ్ పాయింట్స్ అని ఇస్తున్నాను ఇక్కడ మీకు నచ్చిన నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు నేమ్ ఇచ్చిన నేమ్ని మాత్రం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ నేను టెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి జీరో ఇస్తున్నాను ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పాయింట్స్ని ఇనిషియలైజ్ జీరోతో ఇనిషియలైజ్ చేశాను ఇనిషియలైజ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు సో మనం బటన్ ఇక్కడ మనం ఒక బటన్ పెట్టాం కదా ఈ బటన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి ఒక యాడ్ అనేది డిస్ప్లే అవ్వాలంటే ఇక్కడ యాడ్ ఇచ్చేసుకోండి నేను యాడ్ ఏం పెట్టలేదు కాబట్టి ఈ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు నాకు పాయింట్స్ యాడ్ అవ్వాలి ఈ పాయింట్స్ ఎలా యాడ్ అవుతాయి ఇక్కడ గ్లోబల్ పాయింట్స్ గ్లోబల్ పాయింట్స్ అండ్ ఇక్కడ మనకి లిస్ట్లో లిస్ట్ కాదు మ్యాథమెటిక్స్ మ్యాథమెటిక్స్లో ఇక్కడ ప్లస్ అని ఉంది కదా మనం పాయింట్స్ అనేవి ఎక్కడ నుండి తీసుకుంటామంటే ఇక్కడ నుండి తీసుకుంటాం ఇప్పుడు మనకి బటన్ అనేది క్లిక్ చేసినప్పుడు ఎన్ని పాయింట్స్ యాడ్ అవ్వాలి అనేది మ్యాథమెటిక్స్లో ఇక్కడ ఎంటీ టెక్స్ట్ ఇది తీసుకొని ఇక్కడ యాడ్ చేయండి ఎన్ని పాయింట్స్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక టెన్ పాయింట్స్ యాడ్ అవ్వాలి ఈ టెన్ పాయింట్స్ యాడ్ అవ్వాలంటే ఈ టెన్ ఇక్కడ ఇచ్చేసాయండి అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఈ టినీ డీబీలో యాడ్ అవ్వాలి టినీ డీబీతో డేటాబేస్లో మనం యాడ్ చేస్తాం ఈ డేటాబేస్ని మనం స్క్రీన్ వన్కి లింక్ చేయాలన్నమాట అది అలా లింక్ చేయాలి ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఇక్కడ డేటాబేస్ గెట్ వాల్యూ తీసుకోవాలి అంటే టెనీ డీబీ గెట్ టెనీడీబీ డేటాబేస్ గెట్ వాల్యూ ఇక్కడ మనం గ్లోబల్ పాయింట్ గ్లోబల్ దేనితో ఇనిషియలైజ్ చేసాం పాయింట్స్ని పాయింట్స్ అని నేమ్తో ఇనిషియలైజ్ చేసాం సో మనకి టెక్ ఎంటీ టెక్స్ట్ ఒకటి తీసుకొని ట్యాగ్ వాల్యూ పాయింట్స్ ఇవ్వండి ఓకే పాయింట్స్ అండ్ వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ జీరో ఉంచేసేయండి జీరో పెట్టండి అండ్ నెక్స్ట్ టినీడీబీ వాల్యూ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ గెట్ చేసాం ఇక్కడ గెట్ చేసిన తర్వాత మనకి వాల్యూ స్టోర్ అవ్వాలి కదా స్టోర్ అవ్వడం కోసం టినీడీబీ స్టోర్ వాల్యూ అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్స్ ట్యాగ్ పాయింట్స్ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ స్టోర్ అవ్వాల్సిన వాల్యూ అండి గ్లోబల్ పాయింట్స్ సో గ్లోబల్ పాయింట్స్ని ట్యాగ్ వాల్యూ తీసుకుంటున్నాం గెట్ గ్లోబల్ పాయింట్స్ ఇక్కడ నుండి గ్లోబల్ పాయింట్స్ని తీసుకొని ఈ టినీడీబీ అనేది స్టోర్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే స్టోర్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనకి ఈ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు గ్లోబల్ పాయింట్స్కి ఇక్కడ నుండి మనకి స్టోర్ అయిన ఇక్కడ మనకి టెన్ పాయింట్స్ యాడ్ అవుతుంది ఈ యాడ్ అయిన టెన్ పాయింట్స్ ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది ఇది టెన్ పాయింట్స్ యాడ్ అయినట్టు మనకు ఒక నోటిఫికేషన్ వస్తే కూడా బాగుంటుంది కదా కొంచెం ప్రొఫెషనల్గా కనిపిస్తుంది సో మనం యాప్ని వీలైనంత ప్రొఫెషనల్గా డిజైన్ చేసుకోవడానికి చూడండి ఓకేనా నోట్ ఫైవ్లోకి వెళ్ళిపోయి షో అలర్ట్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి షో అలర్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఎంటీ టెక్స్ట్ తీసుకోండి ఎంటీ టెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఎన్ని పాయింట్స్ యాడ్ చేసాం టెన్ పాయింట్స్ టెన్ పాయింట్స్ యాడ్ని ఇచ్చేసాయండి ఇక్కడ మేము ఈ టెక్స్ట్ అనేది మీ ఇష్టం పాయింట్స్ యాడ్ని కానీ టెన్ పాయింట్స్ యాడ్ని కానీ అంటే ఇక్కడ మనం ఇచ్చే టెన్ పాయింట్స్ అని ఇచ్చాం కాబట్టి ఇక్కడ టెన్ పాయింట్స్ యాడ్ని ఇచ్చాను ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ మనకి టెన్ పాయింట్స్ యాడ్ అయిన వెంటనే అంటే ఇక్కడ ఈ బటన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత నాకు టెన్ పాయింట్స్ యాడ్ అవుతుంది టెన్ పాయింట్స్ యాడ్ అయిన తర్వాత నాకు స్క్రీన్ వన్కి వెళ్ళిపోవాలి స్క్రీన్ వన్కి వెళ్ళాలి కాబట్టి control open another screen screen name enti screen 1 screen 1 ఓకే గాయస్ ఇక్కడితో ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇక్కడ ఈ సెకండ్ పేజ్లో సెకండ్ స్క్రీన్లో బ్లాక్స్ అనేవి ఓకే ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్క్రీన్కి వెళ్దాం
ఇక్కడ మనకు ఒక లేబుల్ ఉంది అలాగే ఇక్కడ బటన్ ఉంది ఈ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకు అక్కడికి వెళ్తుంది ఇది వదిలేసారండి ఇక్కడ మనకి లేబుల్ అనేది పాయింట్స్ అనమాట ఇక్కడ ఈ లేబుల్లో మనం ఇచ్చే పాయింట్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి టెన్ పాయింట్స్ ఆడైంది కదా ఆ టెన్ పాయింట్స్ ఇక్కడ యాడ్ అవ్వాలి ఓకే అది ఎలా యాడ్ అవుతుందో ఒకసారి ఇక్కడ మనం అది యాడ్ అవ్వడం కోసం ఇక్కడ ఎలా లింక్ చేయాలనేది ఒకసారి చూద్దాం దీనికి కూడా ఒకసారి టెన్ ఈడీబి తీసుకోండి ఇక్కడ ఫస్ట్ పేజ్లో కూడా స్టోరేజ్ టెన్ ఈడీబి ఓకే బ్లాక్స్లోకి వచ్చేసాయండి బ్లాక్స్ ఓకే ఇప్పుడు స్క్రీన్ వన్ ఇనిషియలైజ్ చేద్దాం ఇనిషియలైజ్ అండ్ ఇక్కడ మనకి లేబుల్ టెక్స్ట్ ఉంది ఈ లేబుల్ దగ్గర టెక్స్ట్ తీసుకోండి లేబుల్ వన్ ని టెక్స్ట్ తీసుకోండి టెక్స్ట్ అలాగే ఇక్కడ టెన్ డిబి మనం అక్కడ ఆల్రెడీ ఒక వాల్యూ అనేది స్టోర్ చేసాం కదా ఆ స్టోర్ చేసిన వాల్యూని ఇక్కడ గెట్ చేద్దాం గెట్ టెన్ డిబి వాల్యూ ఇక్కడ మనకి ట్యాగ్ ఏంటి పాయింట్స్ అక్కడ మీరు క్యాపిటల్ లెటర్ ఇస్తే క్యాపిటల్ లెటర్ ఇవ్వాలి స్మాల్ ఇస్తే స్మాల్ ఇవ్వాలి కరెక్ట్గా ఇక్కడ స్మెల్లింగ్ అనేది ఎంటర్ చేయాలి పాయింట్స్ అలాగే ఇక్కడ వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి నేను ఎంటీ వాల్యూ తీసేసి ఇక్కడ లేబుల్ వన్ని ట్యాగ్ చేస్తున్నాను లేబుల్ వన్ టెక్స్ట్ని ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ కంప్లీట్ అయిపోయింది సో మనకి ఇక్కడ ఒక బటన్ అనేది ఇచ్చాం కదా ఈ బటన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి వేరే స్క్రీన్కి వెళ్ళాలి కదా ఓకే బటన్ వన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు స్క్రీన్ ఓపెన్ స్క్రీన్ ఎంటీ టెక్స్ట్ స్క్రీన్ నేమ్ స్క్రీన్ నేమ్ ఏంటి టీ క్యాపిటల్ టీ కదా క్యాపిటల్ టీ ఇచ్చేసాం ఓకే స్క్రీన్ త్రీలో కూడా ఒకసారి చూద్దాం ఓకే గైస్ అన్నీ కరెక్ట్గానే ఇచ్చేస్తాం మనం ఇక్కడ పాయింట్స్ అనేది మాత్రం గుర్తుంచుకోండి ఇక్కడ మనం గ్లోబల్ పాయింట్స్ ఏదైతే స్పెల్లింగ్ ఇచ్చారో సేమ్ స్పెల్లింగ్ని ఇక్కడ యూజ్ చేయాలి ట్యాగ్లో ఈ ట్యాగ్ వాల్యూ అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ అండ్ మనం స్క్రీన్ వన్లో ఏదైతే యూజ్ చేస్తామో టెనీడివి ఇక్కడ కూడా సేమ్ ట్యాగ్ వాల్యూ ఇస్తేనే మీకు అక్కడ ఉన్న పాయింట్స్ ఇక్కడ సింక్ అవుతుంది లేదంటే సింక్ అవ్వదు ఓకేనా సో గాయస్ యాప్ అయితే కనుక రెడీ అయిపోయింది ఒకసారి నేను యాప్ని బిల్డ్ చేసి చూపిస్తాను గాయస్ ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి స్క్రీన్ వన్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఓపెన్ అయింది ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి టాస్క్ అని బటన్ ఇచ్చాం ఇక్కడ కూడా టాస్క్ అనే బటన్ వచ్చింది టాస్క్ అనే బటన్ మనం క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి సెకండ్ స్క్రీన్కి వెళ్ళాలా ఆ స్క్రీన్ నేమే టీ అని ఇచ్చాను ఇప్పుడు మనకి వెళ్తుందో లేదో చూద్దాం టాస్క్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను ఓకే సెకండ్ స్క్రీన్కి వెళ్ళింది చూసారు కదా సెకండ్ స్క్రీన్కి అనేది వెళ్ళింది ఇక్కడ సెకండ్ స్క్రీన్లో వీడియో యాడ్ అని ఉంది ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లే మీద కూడా వీడియో యాడ్ అని ఉంది ఈ వీడియో యాడ్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి టెన్ పాయింట్స్ అనేది స్క్రీన్ వన్లో యాడ్ అవ్వాలి అలాగే ఇక్కడ నుండి స్క్రీన్ వన్కి ఆటోమేటిక్గా షిఫ్ట్ అయిపోవాలి ఒకసారి చూద్దాం వీడియో యాడ్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను గాయస్ క్లిక్ చేశాను మనకి టెన్ పాయింట్స్ ఆడ్ అనేది పాపప్ వచ్చింది అలాగే ఇక్కడ టాస్క్ పైన లేబుల్ దగ్గర కూడా టెన్ పాయింట్స్ ఆడ్ అయింది ఇలా మళ్ళీ టాస్క్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ స్క్రీన్కి వస్తుంది అలాగే వీడియో యాడ్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇంకో టెన్ పాయింట్స్ ఆడ్ అవుతుంది ఇలా పాయింట్స్ యాడ్ అవుతూనే ఉంటుంది దీనికి సంబంధించి మీకు ఏఐఏ ఫైల్ నీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అక్కడ నుండి ఈ బ్లాగ్స్ మీరు కాపీ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి ఇక్కడ నుండి రైస్ చూసారు కదా చాలా సింపుల్ మీకు ఈ క్విజ్ యాప్లో కూడా సేమ్ ఇలాగే మీరు యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం క్విజ్ యాప్ ఎలా ఉంది అనేది చూసుకొని దాన్ని బట్టి డిజైన్ అనేది మనం ఇక్కడ డిజైన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే రఫ్గా మీకు అసలు పాయింట్ సిస్టమ్లో బ్లాగ్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనేది నేను చెప్పడం కోసం ఈ వీడియో చేశాను సో మీకు ఏఏ ఫైల్ అయితే కనుక కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అవైలబుల్ ఉంటుంది చూడండి సో గాయస్ ఇంకొక విషయం చెప్పాలి మీకు నాకు ఇంకొక ఛానల్ అయితే కనుక ఉంది మనకి ఆ ఛానల్ నేమ్ వచ్చేటప్పటికి మనకి యూట్యూబ్లో తెలుగు క్రియేటివ్ హబ్ అని టైప్ చేస్తే వస్తుంది చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది తెలియని వాళ్ళు ఒకసారి వెళ్ళి ఈ ఛానల్ కూడా ఒకసారి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గాయస్ ఈ ఛానల్లో వచ్చేటప్పటికి మీకు ఎలక్ట్రానిక్ ప్రాజెక్ట్స్ సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్ చిన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఈ ప్రాజెక్ట్స్ మీకు ఎవరికైనా ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ కావాలన్నా కానీ నేను హెల్ప్ చేస్తాను ఇక్కడ నుండి మీరు చూడవచ్చు ఇక్కడ నుండి మనకి చాలా అంటే చాలా ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి దీనిలో ఇది ఛానల్ నేను రన్ చేస్తున్నాను ఈ ఛానల్ ఇది వరకు కంటిన్యూస్గా రన్ చేసామని బట్ ఏంటంటే వ్యూస్ కొంచెం తక్కువ రావడం వల్ల అండ్ నేను కొంచెం బిజీగా ఉండడం వల్ల ఈ ఛానల్ని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ అయితే చేయట్లేదు ఈ ఛానల్లో కూడా వీడియోస్ మీ